ചന്ദനച്ചോലിൽ നിന്നുള്ള പാട്ടില് മഞ്ജു വാര്യർ ഇങ്ങനെ ഓടി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സീനാണ് ചെറിയൊരു ഷോട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കിളിച്ചുണ്ടം മാമ്പഴത്തിലെ ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച ഹാജിയാരുടെ ബെഡ്റൂമാണ് ഒരിക്കലും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ മറക്കാത്ത ബെഡ്റൂം ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജനിച്ച എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് മലയാള സിനിമയുടെ തറവാട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒറ്റപ്പാലം തൊണ്ണൂറുകളല്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നൊന്നും നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച സ്ഥലമാണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തത് പാറേക്കാട്ടുമന കണ്ടു ഒറ്റപ്പാലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ബാബുട്ടൻ ബാബുട്ടൻ ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയാണ് കണ്ണിമുറം കണ്ണിമുറത്താണ് വീട് അപ്പോൾ ബാബുട്ടനും ഇന്ന് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടിൽ കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാലജി കേട്ടോ ഒറ്റപ്പാലം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ലൊക്കേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചിത്രീകരിച്ച ഒരു വീടാണ് ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാജിക് എസ്പെഷ്യലി ലാലേട്ടൻ മൂവീസ് അല്ലേ ലാലേട്ടൻ്റെ മൂവി ചന്ദ്രോത്സവം ചന്ദ്രോത്സവം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് നാട്ടുരാജാവും ചന്ദ്രോത്സവം പിന്നെ അതുപോലെ മമ്മൂക്കാൻ്റെ പടം മമ്മൂക്കാൻ്റെ പടം മറക്കാൻ പറ്റില്ല ബസ് കണ്ടക്ടർ ബസ് കണ്ടക്ടർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ കൽക്കി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആ ആ വീടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ വീട്ടിലേക്കാണ് കയറാട്ട് വീടെന്ന് പറയും ആ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻട്രോ എടുത്ത് പോകാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും ശ്രീജിത് ശ്ലോകിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കയറാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ കയറാട്ട് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന കയറാട്ട് വീട് ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാ ഞങ്ങൾ മുന്നിലെത്തി ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരുമായിരിക്കും കാ കയറാട്ട് തറവാട് കയറാട്ട് തറവാടാണ് അപ്പോൾ ഈ തറവാടിൻ്റെ ചരിത്രം എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പക്ഷെ ഒരുപാടധികം സിനിമകൾ അമ്പതിലധികം മലയാള സിനിമകൾ ചിത്രീകരിച്ച ഒരു വീടാണ് ഈ കയറാട്ട് വീട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് സിനിമകൾ മനസ്സിലേക്ക് അല്ലേ ഒരുപാടധികം അതായത് കിളിച്ചുണ്ടം മാമ്പഴം ബസ് ബസ് കണ്ടക്ടർ ചന്ദ്രോത്സവം നാട്ട് അനന്തഭദ്ര നാട്ടുരാജാവ് ഇത് ആ ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ കുറേ സീൻസൊക്കെ ഉള്ളിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുറമേ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാവില്ല ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ഉണ്ട് കർമ്മയോധ കീർത്തി ചക്ര പരദേശി സെക്കൻഡ് പാട്ട് മൊത്തം ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടധികം സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് സാദരം അതായത് സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച സാദരം എന്നുള്ള മൂവിയിലും അതെ ആ സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ്റെ കാമുകയായിട്ടുള്ള അവരുടെ വീടായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ അതിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കാണുന്നതും പിന്നെ ഒരു പാട്ട് രംഗത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പാട്ട് സീനിൽ സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ജീപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ്റെ ജീപ്പ് നിന്നിട്ട് ആ പെൺ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് സുകുമാരി ചേച്ചി വരും സുകുമാരി ചേച്ചിയുടെ വീടായിട്ടാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ സുകുമാരി ചേച്ചി തപ്പി വന്നിട്ട് സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊരു സീനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ അവളെയും കൊണ്ട് പോകും അതായത് കാമുകയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സുകുമാരി ചേച്ചിയുടെ വണ്ടി വരിക ഇവിടെ ജീപ്പ് വന്ന് നിർത്തും എന്നിട്ട് നീ ഇറങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റേ എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്നതും അപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ പറയും എന്നോട് ഏട്ടൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീന് ഇവിടെ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയിലുള്ള സീൻസ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാദരത്തിലെ ആ സിനിമ ആ ഒരു സീനാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഇവിടെ ചോദിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് അതായത് വലിയൊരു സെറ്റ് അതൊരു വീട് ഒരു ലുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക ഒരു പെൺകുട്ടി അതായത് മമ്മൂക്കൻ്റെ ആങ്ങളായിട്ടുള്ള ജയസൂര്യ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ആളുടെ കാമുകിയെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് അപ്പോൾ രക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ പെങ്ങൾക്ക് അതായത് മമ്മൂക്കാൻ്റെ പെങ്ങളായ മമതയ്ക്ക് ഒരു മമത മോഹൻദാസ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം അവർക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ അതായത് കല്യാണാലോചന വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ വള നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വള കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ആ വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന ഇവിടെയാണ് അതിൽ ആ ഒരു സീനിൽ ഈ ഒരു മതിൽ കളക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വരും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇവിടെയാണ് ആ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടനൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവരെല്ലാവരും കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വള ഊരിയിട്ട് പോകുന്നത് വള ഊരിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വിഷമത്തോടുകൂടി നിൽക്കും ബിന്ദു പണിക്കര ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സീൻ ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക വരും മമ്മൂക്ക വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നീയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഇനി ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ കണ്ടോളാം എന്ന് ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ പറയുന്നതും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരുപാട് ഒരു സെൻറ്റിമെൻസ് ഉള്ളൊരു സീനാണ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വന്നത് പിന്നെയും ഒരുപാട് സീൻസ് ബസ് കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മമ്മൂക്ക വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് മമ്മൂക്കാനെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല എന്ന് ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ പറയുന്നതും എന്നിട്ട് ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ്റെ അളിയനാണല്ലോ മമ്മൂക്ക അതായത് ബസ് കണ്ടക്ടറില്ല അപ്പോൾ മമ്മൂക്കാൻ്റെ കുടുംബം മൊത്തം ഐ മീൻ ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ്റെ കുടുംബം മൊത്തം ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഭാര്യയും മകളും ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടനും കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗേറ്റും അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇന്ന നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക് അങ്ങനെ നിസ്സഹായനായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് ബസ് കണ്ടക്ടറിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സീനാണ് ഇനി ഫ്രണ്ടിലും കുറേ സീൻസ് ഉണ്ട് അതും പറഞ്ഞുതരാം മുന്നിലെടുത്ത പിന്നെ വേറൊരു സീന് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഫഹദ് ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഫഹദ് ഫാസിലും ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ നാട്ടിലെ വീട് ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന് നാട്ടിലുള്ള വീടായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീടാണ് കയറാട്ട് വീടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫഹദും ഫഹദ് ഫാസിലും സുഹൃത്തും കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫഹദ് ഫാ ഫഹദ് ഫാസിലിന് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ വരും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് നിർത്തുന്നത് ഇതേ ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് സുഹൃത്ത് പറയാം നിന്നെ വിലക്കെടുക്കാൻ വന്നവരാണ് പണക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞതും എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരെ വിളിച്ച് വരുത്തി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് ഇരുത്തുക അതേ അങ്ങോട്ടാണ് ഇരുത്തുക ആ ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉള്ളിലൂടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് അവർ സൽക്കരിക്കുന്നതും ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള അതായത് അമ്മ ചായ എടുക്കാൻ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള സീൻസൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സീൻസ് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഉള്ളിലൂടെ പോകാം അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസും ഇവിടെ എടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലാലേട്ടൻ്റെ മൂവീസാണ് ഒരുപാട് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മയോധ എന്നുള്ള സിനിമ അതിൽ ലാലേട്ടൻ കാറ് കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങും ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സുകുമാരി ചേച്ചിയാണ് അതിൽ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെയാണ് നിർത്തുക ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് അപ്പോൾ സുകുമാരി ചേച്ചി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കും പോകും ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ലാലേട്ടനെ ഇരുത്തുന്ന ഒരു സീനാണ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ദേ ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ കർമ്മയോധയിൽ ഈ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട്
അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു കർമ്മയോധയിലെ സീന് ഇതാണ് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ കയറാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറാട്ട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ തന്നെ നല്ല ഒരു ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഗാർഡനായിട്ട് ഫെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ സംഭവം ട്രഷേഴ്സ് ആണ് കണ്ടോ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ട്രഷേഴ്സ് ആണ് ആ പഴമ ഒരു പുതുമയോടു കൂടി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെല്ലടിച്ച് കയറുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ പഴയ സംഭവങ്ങൾ ഫുൾ ഓഫ് ട്രഷേഴ്സ് ആണ് കണ്ടോ പഴയ ലൈറ്റുകൾ എന്താ പറയുക ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് സിറ്റ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുക പഴയ പെൻഡുലം പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് കണ്ട ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല തോന്നും അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു പഴയ ഇതെന്താണ് വാപ്പോട്ടത് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന പെട്ടിയാണ് പെട്ടികൾ പെട്ടികൾ രണ്ടെണ്ണം അതേപോലെ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പൊ അതേ റൂംസ് ഒക്കെ ഇതാണ് ഒരു റൂം ഇത് തുറന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു റൂം ഓക്കെ ദശാവതാരം കണ്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല സംഭവം ഇതാ പെട്ടികൾ പഴയ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ഇള ഇവിടുത്തെ ഈ ആ വീടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള ഇളാൻ്റിയാണ് നോക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇളാൻ്റിക്ക് പഴമ പഴയ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻ്റിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പെർമിഷൻ തന്നതും ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ സീൻസ് പറഞ്ഞു തന്നതും പക്ഷെ ആൻ്റിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പോകാൻ കാണിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വരാത്തത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ ഒരുപാട് പഴയ സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ളൊരു നൊസ്റ്റാൾജി ഉണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ അടുത്ത ഈ വീടിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് മൂവീസ് കീനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം ഈ പോർഷനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ സീന് അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ നമ്മുടെ ദിലീപ് മഞ്ജു വാര്യർ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ സല്ലാപം സല്ലാപം സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു ഷോട്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പിടുത്തം കിട്ടി നമ്മുടെ ചന്ദന ചോല ചന്ദന ചോലയിൽ നിന്നുള്ള പാട്ടിൽ മഞ്ജു വാര്യർ ഇങ്ങനെ ഓടി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സീൻ ആണ് ചെറിയൊരു ഷോട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഷോട്ടാണ് പക്ഷെ അത് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വാതിലും ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നത് പിന്നെ ആ കണ്ടോ ഈ വാതിൽ കണ്ടോ ഈ വാതിലാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അനന്തഭദ്രത്തിൽ അനന്തഭദ്രം സിനിമ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട് കാണാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമയിൽ ബിജു മേനൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ദി ദിഗംബരൻ പൃഥ്വിരാജ് ചേട്ടൻ്റെ ഇതിൽ പരകായ പ്രവേശം ചെയ്തിട്ട് പൃഥ്വിരാജ് ചേട്ടൻ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബിജു മേനൻ ചേട്ടനെ കുത്തുന്ന ഒരു സീനാണ് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അത് ഭദ്ര നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു കൊല്ലുന്ന സീന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ കണ്ടോ ഈ തൂണും ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ സീനുകൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രോത്സവം ചന്ദ്രോത്സവം എന്നുള്ള ലാലേട്ടൻ്റെ രഞ്ജിത്ത് സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ലാലേട്ടൻ്റെ നല്ല കഥാപാത്രം ചെറുക്കൽ ചെറുക്കൽ ശ്രീഹരി അതെ ആ ശ്രീഹരി അതിൽ ഈ വീട് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീന ചേച്ചിയുടെ വീടായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് മീന ചേച്ചിയും ഭർത്താവും താമസിക്കുന്ന വീടായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ അതിൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ജയിലിൽ പോവുക ഒരു വർഷം ജയിലിൽ പോവുക ഇവനെ കാല് തല്ലി ഓടിച്ചിട്ട് ഐ മീൻ മീന ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ലാലേട്ടനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാലേട്ടൻ നമ്മുടെ ഭീമൻ രവി ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ അടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇടുക ഇതാ നിന്നെ കൊന്നവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ മുന്നിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിൻ്റെ പെണ്ണിനെ സ്വ എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് സ്വന്തമാക്കായിരുന്നു അ
ചെറിയൊരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു സിനിമയെ തന്നെ ഈ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മീന ചേച്ചി വരുന്നൊരു സീനാണ് അതും ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ബോഡി എടുത്ത് പോലീസൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ കിടത്തും ഇവിടെ കിടത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് സംഭവം എടുക്കുന്നത് ബാക്കി ആ ഒരു സീന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നതും പിന്നെ ലാലേട്ടനും നമ്മുടെ സ്പടികൻ ജോർജ് ഏട്ടനുമായിട്ടുള്ളൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ചോ സ്പടികൻ ജോർജ് ഏട്ടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും ചോദ്യം ചെയ്യും സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ നിങ്ങൾ ആ രാമനുണ്ണെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സീന് എന്നിട്ട് ലാലേട്ടൻ ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടോളാം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു സീനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീനും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചന്ദ്രോത്സവം മൂവിയായി അത്രയും നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും ഇവിടെ സീൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എടുത്ത ഒരു സീനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുരാജാവ് ഷാജി കൈലോ സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ലാലേട്ടൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരുപാട് പടങ്ങളുടെ വീടാണ് ഈ കയറാട്ട് വീട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത നാട്ടുരാജാവിൽ നമ്മുടെ നയൻതാര ചേച്ചി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ഇസ്തിരി ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഇസ്തിരി ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ആ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഇസ്തിരി ഇട്ടിട്ട് കരിയുന്നത് കരിയുന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടറാണ് ആരാടി വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറാണെന്ന് പറയാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു സീന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ചാർലിയുടെ വീടായിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് അതിൽ ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നാട്ടുരാജാവ് സീൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകണമെന്ന് മാത്രം ഈ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിൽ കിടക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ച വേറൊരു സീനാണ് ബസ് കൺ ബസ് കണ്ടക്ടർ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടെയും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സുൽത്താൻ ബീട്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ അല്ലേ സക്കീർ ഹുസൈൻ ആ പാട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സക്കീർ ഹുസൈനും പെങ്ങൾമാരും അങ്ങനെ എല്ലാ ആംഗ്ലോ ഹാർമോണിയത്തിൽ പാടുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സക്കീർ ഹുസൈൻ്റെ വീടും ഇവിടെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഫഹദ് ഫഹദിൻ്റെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരു വരുന്ന അവർ കയറി വരുന്ന ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക അതായത് പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും കുടുംബങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനുശേഷം അമ്മ വിളിക്കും അമ്മ അതുപോലെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ ലാൽജോസ് സാറിന്റെ പടം ശരിയാണ് രണ്ടാം ഭാഗവും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മിക്ക സീൻസും ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഉള്ളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സീനും ഇവിടെ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചെടുത്ത മിക്കവാറും എനിക്ക് ഓർമ്മയിലുള്ള സീൻസാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പഴയ ആ ഒരു തറവാടിൻ്റെ ആ ഒരു അല്ലേ ലുക്ക് എപ്പോഴും പഴമയോടുകൂടി പുതുമ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പഴമയും പുതുമയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മിക്ക സിനിമകളും പിന്നെ സിനിമകളോടുള്ള ഇവരുടെ സമീപം വളരെ വളരെ എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല സമയത്തോട് മോഹൻലാൽ സാറിന് നല്ല മോഹൻലാൽ സാറാണ് ആ ബന്ധാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടേക്ക് കലയത്രം വരുന്നത് അതെ അതെ അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇതാ വീടിന്റെ ചെറിയൊരു ഹാളാണിത് അപ്പൊ അതെ ബാബോട്ട നമുക്ക് ആ ഇതാണ് കർപ്പൂരപ്പെട്ടി കർപ്പൂരപ്പെട്ടി അല്ലേ കർപ്പൂരത്തിന്റെ സ്മെൽ ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് വർഷം ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള പെട്ടിയാണ് പെട്ടിയാണ് ഇരുന്നൂറ് വർഷമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇതിൽ നല്ല മണമുണ്ട് അത് വന്ന് ഇപ്പൊ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ലതാട്ടോ കണ്ടോ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ തുറന്നാൽ തുറന്ന അപ്പൊ കർപ്പൂരത്തിന്റെ മ
ആ ഇത് കണ്ട ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ മതിലുകൾ ഇത് ഇല്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഓണ ഈ വീടിൻ്റെ ഓണമായിട്ട് ലാൻഡി വരച്ച ചിത്രമാണത് പഴയ പഴമ ഒരു എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റും റൂംസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പഴമ ഈ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ കിട്ടോ നമ്മുടെ കയറാട്ട് തറവാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പം അതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ കിച്ചണിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തി കിച്ചണിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സീനാണ് ഇവിടെ വെച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയൊരു സീനാണ് അതായത് നമ്മുടെ മഞ്ജു ചേച്ചി പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളി പന്ന എന്നും എന്നും ഭാഗ്യം അതാണ് അപ്പൊ ആ ചെറിയൊരു സീനാണ് അതില് സല്ലാതെ മിക്കവാറും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ആ ഭാഗത്ത് അന്നത്തെ ദിവസമാണ് മഞ്ജു അവസാനമായിട്ട് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആ ചലചിത്രത്തിന്റെ സക്സസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സിനിമയിൽ സിനിമകളിൽ മിക്കവാറും ഉള്ളിലത്തെ സീൻസ് ആണ് കയറാട്ട് മിക്കവാറും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മള് ഇളയാൻഡിയായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ മാത്രമേ ആ സീന് ഈ വീട്ടിലായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ പടമായിട്ട് കാണുമ്പോ വരിക്കാശ്ശേരി ആകുമ്പോ ഉള്ളിൽ വന്നത് ഈ വീടാണ് അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇതാട്ടോ ഇവിടെ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുത്തി സൽക്കരിക്കുന്ന ആ ഒരു സീൻ അതായത് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴേ ഒരു സീൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഇവിടെ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീടിന്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പഴയ ഇതെന്താണെന്ന് പറയാ അതും ഒരു പഴമാണ് തറ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളില്ലേ അയ്യോ നല്ല ഭംഗിയും നിലനിർത്തി പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അയ്യോ ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ മോൾ മോൾ ഭാഗം കാണാൻ പോവാ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതാ മോളിലേക്ക് പോവാണ് കയറാട്ട് വീടിന്റെ മോളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇതാ അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ ഒരു രക്ഷ പഴയ കോണി ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒരു പഴയ വീടിന്റെ ഒരു മണമുണ്ടല്ലോ അത് അല്ലേ ഇല്ലേ ആവണിപ്പലക അതാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പഴയ നമ്പൂതിരിമാരുടെ വീട്ടില് ഒരു പൂജ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്ന ഒരു പലകയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആമയുടെ ശൈലിയാണ് പക്ഷെ ഇത് അലങ്കരിച്ച് കണ്ടില്ല സാധാരണ ആളുകൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇത് അലങ്കരിച്ച് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് പിന്നെ അതേ പഴയ ഇത് എന്താ പറയാ കോണി കോണി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഇതാട്ടോ അയ്യോ ഈ മോൾ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുക ഈ വീടിന്റെ സത്യം പറഞ്ഞാല് കാരണം അത്രയധികം മലയാള സിനിമകൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കയറാട്ട് തറവാട്ടിലെ മോൾ ഭാഗത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കിളിച്ചുണ്ട മാമ്പഴം കിളിച്ചുണ്ട മാമ്പഴാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സീന് നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടന്റെ റൂമ് കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വീട് കല്ലുവഴി ആ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കല്ലുവഴിയിൽ ആ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലെ അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തിന് അടുത്തുള്ള കല്ലുവഴിയിലാണ് ആ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഉൾഭാഗം മൊത്തം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റൂമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ സൈഡിൽ ഈ ഒരു റൂമിലാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹാജി ആര് അല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബെഡ്റൂമോ എക്കോ അടിക്കണോട്ടോ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഹാജി ആരുടെ ആ ബെഡ്റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത് കിളിച്ചുണ്ട മാമ്പഴി വരുന്നില്ലേ അത്ര ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ തന്നെ തേന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ പറയും സൗന്ദര്യ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പറ്റില്ല അതിന് തൊടാൻ പറ്റില്ല പറയും പിന്നെ ഒരു ആറ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആദ്യമേ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എനിക്ക് ആ വലിയ അച്ഛൻ ആരോ പറയുന്നത് വലിയപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്നെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ചാവും എന്നുള്ള പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്നെ കൊതിപ്പിച്ചിട്ടേ കൊതി കൊതിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടലൂലേ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി വരാം ഹമുക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഡോർ തുറന്ന് പോകുന്ന ഒരു സീനാണ് അപ്പൊ ഈ ഡോർ തുറന്ന് പോകുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതാ ഇങ്ങന
ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പഴമ പഴയ മണം ആ ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടൊക്കെ കണ്ടത് എന്താ അത് രക്ഷയില്ലാത്ത കട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇത് കാണാൻ ബെഡ്റൂം ആണ് അപ്പോൾ ഹാജിയാരുടെ കിളിച്ചെണ്ണമാകുമ്പോഴത്തില് നമ്മുടെ ഹാജിയാരുടെ ബെഡ്റൂം ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോവാല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കിളിച്ചുണ്ടമാകുമ്പോഴത്തിലെ ഹാജിയാരുടെ ഈ റൂം ഒന്ന് പോണതിന് മുന്നേ ഒരു സീൻ കൂടി എനിക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മ വന്നു അനന്തഭദ്രത്തിൽ നമ്മുടെ അനന്തഭദ്രത്തിലും ഈ ഒരു റൂമിൽ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കലാപ മണിച്ചേട്ടൻ കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഈ റൂമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ വേറൊരു റൂമുണ്ട് ഇതാ മൊത്തം അങ്ങനത്തെ പഴയ റൂംസ് ആട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഉള്ളത് ചെറിയൊരു റൂമുണ്ട് പിന്നെ അതേ ഈ ഒരു പാ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പാത്ത് പാ വരാന്ത കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കാണാം നമ്മുടെ കയറാട്ട് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഗേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉമ്മർത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അതേ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ അത് ഉണ്ടോ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നിറേഴ്സ് പഴയ നിറേഴ്സ് നമ്മൾ പഴയ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ പോയൊരു ഫീൽ അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പഴയ ഫോട്ടോസ് അല്ല പിന്നെ അതെ പിന്നെ അടുത്ത സീന് അനന്തഭദ്രം അനന്തഭദ്രത്തില് എന്താ ഇലാൻഡിയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഇലാൻഡിയുടെ മകളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് സാർ അപ്പൊ അവരാണ് ഡയറക്ടർ അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഷൂട്ടിംഗ് എടുക്കാറില്ല അപ്പോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോ എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലേക്ക് തന്നു ഇതാണ് റൂം ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ റൂം ആണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ അനന്തൻ അനന്തഭദ്രത്തില് പരകായ പ്രവേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടത്തും എല്ലാവരും കൂടെ അപ്പൊ ഒച്ചിനിപ്പൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൽ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടാലാണ് അറിയാം ഇത് കണ്ടോ കട്ടിലിന്റെ ഇത് കണ്ടോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് എന്താ സപ്രമഞ്ച കട്ടിൽ അതാണ് ഇതിന് പറയുക ആ ഒരു കട്ടിലിന്റെ ഷേപ്പ് അതേ ഇവിടെ ഉണ്ട് അനന്തനെ കിടത്തുന്നത് ഈ കട്ടിലാണ് ഈ കട്ടിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് കണ്ടോ അനന്തന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പരകായ പ്രവേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അപ്പോൾ അവസാനം ബിജു മേനോൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് തലയിൽ ഒരു തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് അനന്തൻ വിശ്രമിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു സീനാണ് മെമ്മറബിൾ സീൻസ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് രക്ഷയില്ലാത്തത് അയ്യോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ടോ പഴയ ആ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു പഴയ ഒരു മണം തന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ നോസ്റ്റാൾജിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളി ഒരു തറവാട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റി വളരെയധികം സന്തോഷം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവാണ് മോളിൽ നിന്ന് മോളിൽ ഇത്രയാണ് കാണിച്ചു തരാണ്ട് കേട്ടോ മാക്സിമം ബെഡ്റൂംസും കാര്യങ്ങളാണ് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ ഈ മോളിൽ വന്നപ്പോൾ സദാനന്ദന്റെ സമയം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇള ആൻഡി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ അതും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ എനിക്ക് സീൻസ് എക്സാക്ട്ലി ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എങ്കിലും സദാനന്ദന്റെ സമയത്തിലെ കുറച്ച് ഉള്ളിലെ സീൻസ് സദാനന്ദന്റെ സമയം ദിലീപേട്ടന്റെ വീടായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മംഗരയിലെ ചെമ്മൂക്കളം വീടാണ് മീശമാധവനിലെ പിള്ളേച്ചന്റെ വീടായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്തായാലും അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മോളിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി താഴേക്ക് പോവാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇതാ നമ്മൾ ബോണിപ്പടി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ ഈ അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ പോയാൽ എനിക്കിവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്പോഴേ വന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു സീൻ ഓർമ്മ വന്നു അനന്തഭദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദിഗംബരൻ ആ ഒരു കലാശാല ബാബു ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം അത് ഈ ഒരു പോർഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ദിഗംബരൻ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു പടത്തിൽ കലശലാബു അതെ കലാശാല ബാബു ചേട്ടനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് കൊല്ലുന്നിട്ട്
അപ്പോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയറാട്ട് വീടും കാഴ്ചകളും എന്താ എത്ര എത്ര പടങ്ങൾ ഇനിയും ഇളാൻ്റെ നമുക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു തരാണ്ട് അത്രയും പടങ്ങൾ അർജുനൻ പിള്ളയും അഞ്ച് മക്കളും അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും മിഡി രണ്ട് രൂപ അതെ അത് വേറെ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ അപ്പോൾ എന്തായാലും പത്തമ്പതോളം സിനിമകൾ ചിത്രീകരിച്ച ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ സിനിമാ തറവാട് ഒറ്റപ്പാലം എന്നുള്ള സിനിമാ തറവാട്ടിലെ ഒരംഗം വലിയൊരു അംഗമായ കറവാ കയറാട്ട് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പഴമയുടെ ഒരു മണം പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊളോണിയൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു പഴയ ഇല്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പല്ല ഇത് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ ടൈപ്പിലാണ് ഒരു നൂറ് വർഷത്തോളം നൂറ് വർഷത്തിനടുത്ത് ഒരു എൺപത് വർഷത്തിന് മുകളിൽ എൺപത് എട്ട് നൂറിൻ്റെ ഇടയിൽ പഴക്കണ്ടെന്നാണ് ഇള ആൻറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ വീടിന് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ വീ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോസ് ചാർജ് അടിച്ച് ഇതാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നിന്നിട്ട് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ തുടങ്ങിയ ചലച്ചിത്ര യാത്ര ഈ വീട് ഇനിയും നടത്തട്ടെ ഞങ്ങളും അടുത്ത തലമുറയും ഇവിടെ വന്ന് ചലചിത്രം കൂടുതൽ നന്നായി ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം വള്ളവനാടൻ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തട്ടെ ഇളയാൻ്റി ഇവിടെയുള്ള കാലം നമുക്ക് മലയാള സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇളയാൻ്റിയാണ് ഇളയാൻ്റി നിളയുടെ തീരത്താണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നിളയുടെ തീരത്ത് തീരത്തുള്ള ഇള നിള മനസ്സുകൊണ്ട് ഇളച്ച് ഇളയാൻ്റി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങളെ വീഡിയോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കാണുക വാച്ച് ചെയ്യുക ശ്രീജിത്ത് ബ്ലോക്സിൻ്റെ അപ്പൊ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്ക് നമുക്ക് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലും ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു കിടിൽ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ സീരീസ് ഫ്ലോഗ് വരുന്നതായിരിക്കും അതേവരേക്കും ഗു